뭐든지 내병 상태가 몸 상태가 어느 정도인지 지금 하고 있는 치료가 어, 제대로 되고 있는 것인지 좋아지고 있는 것인지 나빠지고 있는 것인지 알기 위해서는 검사를 해야 됩니다. 만성콩팥병의 가장 중요한 것은 혈액검사입니다. 이 검사는 반드시 정기적으로 해야 됩니다. 그래야 내몸 상태가 어떤지를 알 수가 있는 것입니다. 그 중요한 수치 몇 가지를 얘기를 드려보겠습니다. 어, 크라티닌은 노폐물입니다. 몸에서 만들어지는 것인데 이것이 오줌을 통해서 밖으로 나가야 되는데 어, 콩팥으로 잘안 나가면 은 이게 몸속에 올라가죠. 그래서 이 몸속에 피 속에 있는 이 수치가 어느 정도가 되느냐 하는 것을 가지고 콩팥의 기능을 파악을 합니다. 또 콩팥 기능을 파악을 하는 수치가 어, 사구체 여과율이라는 게 있습니다. 이 사구체라는 것은 콩팥을 이루고 있는 아주 기본 단위 하나를 사구체라고 부릅니다. 사라는 것은 실이라는 뜻이고 구라는 것은 공이라는 뜻입니다. 실이 공처럼 뭉쳐서 이루고 있는 이 조직을 말하는 것인데 이 사구체가 콩팥 하나에 100만 개 정도 들어있습니다. 눈으로는 볼수 없지만 이것이 피 속에 있는 노폐물을 빼줘서 오줌을 만드는 그런 이제 조직인 것입니다. 사구체는 실이 공처럼 뭉쳐있다고 그랬는데 실에 해당되는 것이 바로 혈관입니다. 그러므로 혈관이 똘똘 말려서 공처럼 돼 있는 기관이라는 이 뜻입니다. 이 사구체가 하는 일의 그러니까 기능의 정도를 사구체 여과율이라고 하는데 만점이 120입니다. 혈액 투석을 시작해야 될 수치가 한15 이하일 때입니다. 대상 그냥 생활하기 좀 힘들죠. 그러니까 기계의 도움을 받아야 되는 겁니다. 자, 이 수치는 어, 반드시 본인이 관리를 해야 됩니다. 전문가가 자세히 뭐 알려주면 참 다행이지만 우리나라는 그렇지 않습니다. 지금 진료하는데 한 사람에게 주어지는 시간이 굉장히 짧지 않습니까? 검사를 하게 되면 가만히 있으면 알려주지 않습니다. 여러분들이 반드시 물어보셔야 됩니다. 수치가 얼마냐? 이렇게 꼭 물어보시고 적어놔야 됩니다. 한눈에 알수 있도록 도표를 만들어서 적어놓으면 아 지난번에 얼마, 지금 얼마 이러면은 내 지금 어떻게 되고 있다 하는 것을 알 수가 있습니다. 반드시 적어야 됩니다. 또 중요한 수치가 콜레테롤 수치입니다. 왜냐하면 콜레테롤이 수치가 높으면은 혈관에 기름때가 끼고 피가 자랑 가면은 피가 어, 사구체를 지나가면서 노폐물을 빼주는데 피가 잘안 지나가니까 피 속에 노폐물이 그대로 남아 있지 않습니까? 피가 잘 지나가느냐 잘 지나가지 않느냐 하는 것을 알아보는 것이 바로 피 속에 있는 콜레테롤 수치이기 때문에. 콜레스테롤은 대단히 중요합니다. 총 콜레스테롤 한 가지만 알면 되는데 그게 130이 정사입니다. 130이 되게 하려고 하면 동물성 식품을 일체 먹지 않아야 됩니다. 고기 생선 계란 우유는 전혀 드시지 말고 현미 채소 과일 이세 가지만 먹으면 누구나 다큰 예외 없이 130이 되는데 예외적으로 동물성 식품을 안 먹는데 유전적으로 높은 사람들이 있습니다. 이런 사람들 참 불행한 것이죠. 타고나면서 그러니까 어쩔 수 없습니다. 이런 사람들은 약을 가지고 콜레스테롤 수치를 낮추도록 해야 됩니다. 물론 동물성 식품을 먹지 않아야 되는 것이죠. 어, 콩팥 기능이 점점 나빠지면 은 칼륨이라는 수치가 올라갑니다. 요즘 칼륨이라는 말을 쓰지 않고 포타슘이라는 말을 쓰는 것이 옳습니다. 이 포타슘, 칼륨 수치가 올라가면 은 근육에 힘이 빠지고 심장이 불규칙하게 됩니다. 그럼 아주 심각한 문제가 되지 않습니까? 심장도 근육인데 심장이 근육에 힘이 빠져버리면 어떻게 됩니까? 아주 심각한 문제가 생기기 때문에 칼륨 수치가 중요합니다. 칼륨은 콩팥 수치가 많이 기능이 많이 떨어지기 전까지는 별 문제가 안 생깁니다. 많이 나쁘면 은 그때부터 칼륨 수치에 관심을 가져야 됩니다. 또 인이라는 수치도 중요합니다. 인이 많아지면 은 피가 산성화됩니다. 그러면 뼈가 녹게 됩니다. 원래 칼륨, 포타슘과 인은 많이 먹고 많이 배설하게 되어 있는데 배설이 잘 안되니까 이 두가지 수치가 몸에 올라갑니다. 그래서 콩팥 기능이 어느정도 나빠졌을 때는 칼륨 그리고 인 수치에도 관심을 가져야 됩니다. 그리고 만성 콩팥병 환자는 빈혈이 생깁니다. 빈혈이 어느정도인지 알아보는 것이 헤모글로빈이라는 겁니다. 이 헤모글로빈 수치도 꼭 확인을 해야 됩니다. 정상은 14입니다. 어, 14보다 약간 높고 약간 낮을 것까지는 괜찮습니다만 많이 높거나 많이 낮으면 안 되는데 만성콩팥병에 헤모글로빈이 올라가는 일은 절대로 없습니다. 전부 빈혈, 
수치가 모자라는 것입니다. 어, 빈혈이라는 것은 피가 모자라는 것이고 피가 모자라면 산소 공급이 제대로 안 됩니다. 여러 가지 문제가 생기죠. 창백해 보이고 그렇습니다. 그래서 만성콩팥병 환자들은 상구체 여과율 혹은 카리아티닌 그리고 총 콜레스테롤, 칼륨인 해모그로빈 이 수치를 알아야 되고 그것은 검사를 할 때마다 대부분 검사를 합니다. 큰 비용이 안 되니까요. 꼭 물어서 자기 수첩에 적어놓고 이 수치를 보면서 내가 지금 어디로 가고 있는가 하는 것을 확인을 해야 됩니다. 이것은 의사 앞에 맡기지 말고요. 자신이 하십시오.